Welkom bij Brainy Maths. In hierdie video behandel ons funksies vir graad 10, die hyperbool. Aangezien die hyperbool een nieuwe concept is en nieuwe inlichting soos een asymptoot bevat, gaan ek rustig daardoor. Die funksie fx gelijk aan 1 op x kan ook geskryf word as y gelijk aan 1 op x. En dien x in ons noemer is, dan weet ons, omdat ons nie mag deel met 0 nie, sal x nooit 0 kan wees nie. As ons kyk na grafiek, dan is x gelijk aan 0 die y as. Dis waar x die heel tyd een 0 is. Omdat x dan nou nie 0 mag wees nie, noem ons daar die as dan een asymptoot. Een asymptoot beteken dat hierdie grafiek nader sal kom na die waarde toe, maar nooit die waarde sal kan anneem nie. Selfde, aan die kant sal hy nader kom na die as toe, maar hy sal nooit die 0 kan anneem nie. As ons daar die funksie een bykie herskryf en ons mal met die noemers, staan daar y x is gelijk aan 1. Wanneer ons x die onderwerp maak en ons deel met die y, dan sien ons maar y mag ook nie 0 wees nie. Omdat y ook in die noemer is en ons nie mag deel met die 0 nie. Dit beteken op die grafiek dat die plek waar y gelijk is aan 0 is die x as. Y is die heel tyd op daar die as 0. En daarom het ons die tweede asymptoot by die hyperbool, wat y gelijk aan 0 is. Wat beteken dat hier die grafiek ook na die y as toe sal nader, maar nooit daaraan sal raak nie. Die selfde aan hierdie kant sal hy nader gaan, maar nooit daaraan raak nie. En dit is ook om ons hierdie snaakse grafiek sien, dat hy een kant toe buig, en dan skielik aan die ander kant van die x-as gaan staan, en dan daar die kant toe buig. So die hyperbool bestaan uit amper twee dele uit, met asymptote wat hulle van mekaar skyf. Een tweede concept van die hyperbool is die symmetrie-as. Die lijn y gelijk aan x is die as op die lijn waarop hierdie grafiek symmetries is beteken as ek die grafiek op daar die lijn vou, sal hy aan weerskante die self verleik. Of die grafiek is een speelbeeld van mekaar weerskante van daar die lijn. Maar hy het ook een tweede symmetrie as, en dit is die lijn y gelijk aan negatief x. So as ek om aan die y gelijk aan negatief x as vou, dan sal hy ook symmetries wees aan beide kante. Kom ons gaan kyk na die invloed van die a en die kiewaarde op ons formule. As ons sê, een deling met die x of deel met die inzetwaarde veroorzaak hierdie patroon of hierdie funksie, hierdie grafiek, wat gebeur as ek maal met die a-waarde boe aan? So kom ons ondersoek een paar van hulle. Een 4 op x, 9 op x, minus 4 op x en een minus 9 oor x. Jy kan weer stop en vir jou tabel gaan trek, dat jy eerst net self sien hoe lyk hierdie grafieke. Hier is hoe die grafieke behoor te lyk. Die persgrafiek, ons ei gelijk aan 9 op x, die blau 1, ei gelijk aan 4 op x, turkooi gelijk aan minus 4 op x, en die rooi 1, ei gelijk aan minus 9 op x. As ons hierdie bestudeer, dan sien ons die positieve grafieke le aan hierdie kant van ons grafiek of van ons kartesiese vlak. So wanneer die a-waarde positief is, dan le die grafiek in die eerste en in die derde kwadrant. Maar as ons a-waarde negatief is, dan le die grafiek hier in die tweede en die vierde kwadrant. Ons praat ook sommer betek hier van ons positieve kwadrante en die negatieve kwadrante. In hierdie kwadrant het ons die heel dit een positieve i en een positieve x dat met mekaar maal sal positief wees maar in hierdie kwadrant is een negatieve x en een negatieve y, wat mekaar maal sal ook positief wees. So ons sien die positief en negatief het die effect. Wat is die verskil dan tussen een 9 op x en een 4 op x? So die waarde van die a het ook een invloed op die stijlte van hierdie grafiek. So hoe stijler die grafiek is, is na die blauw ene, 
gaan hy stijl op, hy draai nader hier naar die oorsprong toe en dan gaan hy weer af die kant toe. Die persgrafiek minder stijl, maar sy is verder van die oorsprong af. So sy punt van hier naar die oorsprong tot bij die grafiek is verder. Hier is die video om vir ons te wijzen dat soos die A-waarde groter word, ons ook sien dat die grafiek verder wegtrek van die oorsprong af. Daar is die negatieve waardes en hier soos positieve waardes. Groter die waarde, hoe verder gaan ons grafiek van die oorsprong af. So wat is die invloed dan van ons A-waarde? In die eerste plek beïnvloed die A-waarde die stijlte van ons grafiek. So die A-waarde skuit die grafiek verder weg van die oorsprong op, af of hy bring hom nader na die oorsprong toe en die stijlte van hom word daardoor beïnvloed. As die A-waarde positief is, dan leid die grafiek in die eerste en derde kwadraat. Maar as die A-waarde negatief is, dan leid dit in die tweede en in die vierde kwadraat. Goed, dis die A-waarde. Maar wat dan van die Q-waarde? Wat sy invloed sal dit hee as ek iets plus of minus aan die einde van my funksie? Kom ons gaan kyk weer na paar. Ei gelijk aan 1 op x plus 1, plus 2, minus 1 of minus 2. So ons het weer die A constant gehou, ons weet hy gaan die selfde stijl te wees, maar wat is die effect van die Q-waarde? Jy kan weer stop en jou tabel self trek en self gaan onderzoek. Maar hier is wat jy behoort te kry. Die persgrafiek is ons ei gelijk aan 1 op x plus 2 grafiek. Hy het opgeskuif en sy asymptoot is nie meer die x as nie, maar hy het twee plekke opgeskuif. So wat ons sien is die kiewaarde skuif weer ons grafiek op en af, net soos in die parabool en in die regheidlijn. Maar wat langrik hierso is dat ons asymptoot saam skuif. So ons asymptoot word definitief daardoor beïnvloed. En eindelijk sien ons dat die kiewaarde, die 1, is precies ook ons asymptoot. Wanneer die grafiek afskuif en die kiewaarde minus 1 is, dan sien ons die asymptoot is ei gelijk aan negatief 1 of ei gelijk aan negatief 2. Kom ons kyk na die video wat vir ons wees hoe die hyperbool op en af skuif. Sien die gradient bly die selfde, dit is dood eenvoudig op en af wat die asymptoot beïnvloed. So wat is die invloed van ons kiewaarde dan? Die kiewaarde skuif ons grafiek op en af. Wanneer die kiewaarde die grafiek op en af skuif, dan het dit een invloed op ons waarde versamelen. Die eiwaardes kan enige waarde hee, maar net nie daar waar die asymptoot is nie. En ons weet nou die asymptoot het geskuif saam met die kiewaarde. Wanneer die grafiek skuif, dan het dit moendlik x afsnitte tot gevolg, wat voor jy nie daar was nie. En om hierdie x afsnitte te kry, maak ons dood eenvoudig vir ei gelijk aan 0. Kom ons gaan kyk nou na opsomming oor die hyperbool. Sy funksie is a oor x plus q. Sy naam die hyperbool. Die a waarde het een invloed op sy vorm. En wanneer a positief is, leie hierdie grafiek in die eerste en in die derde kwadraat. Maar wanneer a negatief is, leid die grafiek in die tweede of in die vierde kwadraat. Die A-waarde groter is, gaan ons verder weg van die oorsprong af en wanneer die A-waarde kleiner is, is die grafiek nader aan die oorsprong. Die hyperbool het twee asymptote. Vir hierdie jaar bly die x asymptote steeds x gelijk aan 0, maar die op en af skuif het een invloed op ons ei asymptote. En die asymptote is waar i gelijk is aan x, aan q. Sy waardeversameling, die grafiek het die i elemente van reële getalle, behalwe i mag nie gelijk wees aan die q waarde. Sy definitieversameling, 
het die grafiek, de definitie verzameling van x elementen van een reële getallen, maar x mag niet 0 wees nie. Die grafiek het een symmetrie as by y gelijk aan x en by y gelijk aan negatief x. Dis kortliks die hyperbool. Sy eigenschappen en hoe hy lyk. As jy wil weet om te teken of om sy formule te bepaal, kyk gerust na video nummer 6 van hierdie reeks waar ek dit bespreek. Dankie dat jy brein nie mens kyk, onthou om te subscribe. Tot ziens!